नमस्कार वी आर यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट टीम फ्रॉम नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम मैं मेरा नाम है डॉक्टर विकास जैन आई एम डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट इन द सेम डिपार्टमेंट मेरे साथ हैं डॉक्टर सुमित बंसर कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर साहिल ही इज ऑल्सो द कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में हम यूरोलॉजिस्ट स्टोन्स के पेशेंट काफ़ी देखते हैं तो मैं अगर स्टोन्स की बात करूं तो वो स्टोन्स जो गुर्दे में बनते हैं और पेशाब की नली में आकर के फंसते हैं और पेशेंट को परेशान करते हैं इनका किस तरह से उपचार किया जाता है इनके क्या कारण होते हैं कैसे इनको प्रिवेंट किया जा सके इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर सुमित बंसल से डॉक्टर सुमित बंसल आ, क्या आप हमें बताएँगे कि ये स्टोन्स किस कारण से बनते हैं और क्या कर सकते हैं कि जिससे कि ये स्टोन ना बने सो uh, सर so, uh, बहुत अच्छा क्वेश्चन uh, हर पेशेंट के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है स्टोन पेशेंट के दिमाग में कि ये क्यों बना है सो so, मैं uh, बहुत फ्रेंकली ये कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द स्टोन्स आर ड्यू टू केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्लड जिसमें स्टोन फॉर्मिंग केमिकल्स स्टोन कम करने वाले केमिकल्स से कुछ ज़्यादा हो जाते हैं 60 टू 70 परसेंट केसेज में कारण यही रहता है ब्लड टाइप ही पेशेंट का ऐसा है जो स्टोन बना रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो जैसे डायबिटीज़ ओबेसिटी डिहाइड्रेशन पानी की कमी या कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज लाइक हाइपर यूरिसीमिया हाइपर पैराथायराइडिज्म मेटाबॉलिक सिंड्रोम डॉक्टर सुमित आपने एक बात कही है डिहाइड्रेशन तो एक आम आदमी के दिमाग में होता है कि कितना पानी उसको एक दिन में पीना चाहिए आ, अग, आ, सो अगर मैं साइंटिफिकली बताऊं तो पानी इतना होना चाहिए कि 24 घंटे में दो लीटर यूरिन बने आ, इसका मतलब ये है कि एवरेज ढाई से तीन लीटर पानी पिए अगर आप एक रूटीन ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो फिजिकल एक्जर्शन कर रहे हैं बहुत धूप में स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो उनको इंक्रीज करना चाहिए पानी तो बेसिकली पानी की मात्रा डिपेंड करती है कि आप किस किस जगह पे काम कर रहे हैं बिल्कुल अगर आप ह्यूमिड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं पसीना ज़्यादा निकल रहा है तो पानी के रिक्वायरमेंट बढ़ जाती थोड़ी है थोड़ी बढ़ जाती और अगर आप एसी रूम में काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बट फिर भी दो से ढाई लीटर दो से ढाई लीटर मिनिमम घर में पीना चाहिए मैं डॉक्टर साहिल की तरफ जाऊँगा डॉक्टर साहिल जब ये ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो किन सिम्टम्स के साथ आते हैं जो भी पेशेंट सफ़र करते हैं ये स्टोन डिसीज़ के वजह से उनको कुछ सिम्टम्स होते हैं सबसे कॉमन सिम्टम्स में ये पाया जाता है कि दर्द होना कमर में दर्द होना अब ये डिपेंड करता है कि स्टोन किस लोकेशन पे है उस पर डिपेंड करता है कि दर्द कहाँ होगा मोस्ट कॉमनली जब मैं दिखाऊँ तो कमर की पीठ पीठ की तरफ कमर के हिस्से में दर्द होना और वो दर्द आगे की तरफ प्रसारित होना ये सबसे कॉमन सिम्टम है उसके अलावा पेशाब में कभी कभी दिक्कत आना रुक रुक के पेशाब होना पेशाब में खून आना जलन के साथ पेशाब होना ये उसके सिम्टम्स है कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड स्टोन्स होते हैं जिसमें इन्फेक्शन होता है सब जंतु संसर होता है उसमें बुखार आने की शक्यता होती है उसके अलावा स्टोन की वजह से कभी कभी नौशिया वॉमिटिंग ये भी चीज़ें हो सकती है अगर स्टोन दोनों तरफ है स्टोन कॉम्प्लिकेटेड है उसकी वजह से किडनी को नुकसान हुआ है तो फिर पेशेंट कभी कभी किडनी डिसीज के साथ प्रेजेंट होता है जिसमें उसका क्रियाटन पड़ता है अंग पे सूजन आना या फिर पेशाब की मात्रा कम हो जाना परसिस्टेंट वॉमिटिंग रहना ये सारी दिक्कतें हमें ये बताती है कि स्टोन की वजह से किडनी का भी नुकसान हो रहा है तो बेसिकली डॉक्टर साहिल आप ये कहना चाहते हैं कि पेन सबसे कॉमन कारण है जिसकी वजह से बट कई बार होता है कि स्टोन साइलेंट पड़े रहते हैं कई बार आपने देखा होगा कि किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया किसी कारण से और उसको मालूम पड़ा कि किडनी में स्टोन है तो क्या उस स्टोन का जो ऐसे ही पड़ा हुआ है किडनी में उसका उपचार जरूरी है उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें स्टोन का उपचार जरूरी है चाहे वो सिम्टम के साथ प्रेजेंट हो चाहे वो ऐसे ही किसी अल्ट्रासाउंड के वजह से हमें पाया गया हो हर स्टोन का उपचार जरूरी है किसी भी साइज का किसी भी जगह पे फंसा हुआ या फिर रहा हुआ स्टोन ज़रूर उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ऐसा कोई स्टोन नहीं है कि जो छोड़ सकते हैं जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो जैसा डॉक्टर सुमित आपकी तरफ जाऊँगा कि हर तरह के स्टोन को हमको एड्रेस करना चाहिए तो क्या हर स्टोन के लिए हमें सर्जरी करनी चाहिए आ, नहीं आ, हर स्टोन को हमें एड्रेस ज़रूर करना है बट हर स्टोन के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है अगर मैं बिल्कुल क्लियर एब्सोल्यूट इंडिकेशंस बताऊं सर्जरी की तो पेशाब की नली में फंसा हुआ स्टोन जिसका साइज़ बड़ा है और जो लगभग लगभग दो हफ्तों से अपने आप नहीं निकल रहा है वो स्टोन जो किडनी को डैमेज पहुंचा रहा है 
जिस स्टोन की वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहा है रेकरेंट यू हो रहा है स्टोन जो बार बार यूरिन में ब्लड दे रहा है रेकरेंट हिमाचूरिया हो रहा है या कई बार स्टोन आके पेशाब की नली में अटक कर पेशाब पूरी तरह बंद कर देता है ये एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं कि उस स्टोन को हमें सर्जिकल इंटरवेंशन से ट्रीट करना है इमिडिएटली ट्रीट करना है तो आ, आपने कहा सर्जिकल इंटरवेंशन बट मैं ऐसा मानता हूँ आप भी इस पर कुछ रोशनी डालिए कि हम आजकल सर्जरी नहीं करते हैं यस 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 करेक्ट करेक्ट तो अब थोड़ा सा आप अगर अपने आपको करेक्ट करना चाहें तो हम लोग आजकल ऑपरेशन नहीं करते हैं हाँ, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर एग्जैक्टली exactly, exactly. उसके बारे में आप थोड़ा सा इलेबोरेट लब, करेंगे एग्जैक्टली exactly. जैसा डॉक्टर कास्ट ने कहा सर्जिकल इंटरवेंशन का मोर अप्रोप्रिएट टर्म होगा प्रोसीजर्स इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स जो आजकल हम करते हैं मेनली दीज आर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स अगर मान लीजिए किडनी की नली जो पेशाब को किडनी से ब्लैडर तक लेकर आती है जिनको यूरेटर्स कहते हैं उसमें स्टोन फंसा हो ये नलियाँ बहुत पतली होती है अराउंड फोर टू फाइव एम की इसमें अगर स्टोन फंसा है तो हम पेशाब के रास्ते से एक बहुत ही बारीक दूरबीन डालकर लेज़र से उस स्टोन को ब्रेक करके निकाल सकते हैं ये कम्प्लीटली एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसमें कोई कट कोई स्टिचेस कोई चीरा नहीं है पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट या सेम डे या अगले दिन आ, हम पेशेंट को घर भेज पाते हैं कई बार स्टोन बड़े हैं जो किडनी में है उनमें हम बस कमर में एक बहुत छोटा छेद करके लेज़र के थ्रू ही स्टोन को ब्रेक करके निकाल लेते हैं सो दीज आर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स सो दे आर नॉट सर्जरी एज सर दे आर एंडोस्यूरोजिकल प्रोसीजर्स एंडोरोजिकल जिसमें बॉडी में यूजुअली एक छोटा सा कट लगता है या exactly. कट नहीं भी लगता yeah, है नहीं हम लोग नेचुरल पैसेज से जा करके exactly. हमारे पास इस तरह की दूरबीन hmm. मौजूद हैं हमारे पास उस तरह की लेजर्स मौजूद हैं जिससे हम लोग कर सकते हैं डॉक्टर सुमित ने एक चीज़ कही कि कोई स्टोन दो हफ्ते से ज़्यादा फंसा हो मतलब दो हफ्ते का टाइम ही क्यों दो हफ्ते में ऐसा के बाद ऐसा क्या हो सकता है कि हमें उस स्टोन को एड्रेस करना चाहिए डॉक्टर साहिब ऐसा माना जाता है कि अगर कोई स्टोन पेशाब की नली में या फिर किडनी के रास्ते में फंसा हुआ है और लगभग दो हफ्ते के बाद जितने लंबे समय के लिए ये किडनी का रास्ता रुका हुआ रहेगा उतना ऐसा माना जाता है कि किडनी को नुकसान उसके बाद होना होना शुरू हो जाएगा पहले कुछ दिनों में किडनी का फंक्शन रिवर्सिबल होता है अगर कोई नुकसान है तो किडनी अपने आप को रिकवर कर सकती है पर जैसे मान लीजिए दो हफ्ते के बाद जितने भी टाइम के लिए एक्स्ट्रा ये किडनी ब्लॉक रही उसमें रुकावट रहा नॉन नेचुरल पैसेज बंद रहा तो फिर किडनी का परमानेंट नुकसान होने सो इम्पोर्टेंट है कि दो हफ्ते के बाद किडनी का परमानेंट नुकसान होता है तो इसलिए जो पेशेंट आपके पास स्टोन के साथ आता है मान लीजिए कि पेशाब की नली में फंसा हुआ है वो तो आप उसको दो हफ्ते तक मेडिसिन दे सकते हैं और आप वेट करते हैं कि दो हफ्ते में स्टोन निकल जाए आपका कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप सोचते हैं कि कौन सा स्टोन निकल जाने की संभावना है और कौन क्या किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टोन अपने आप निकलेगा कि नहीं निकलेगा सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टोन का लोकेशन और स्टोन का साइज ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज है जब भी पेशेंट सिम्टम्स के साथ आते हैं हम सबसे पहले उसको पूछते हैं कि कितने टाइम से आपको ये सिम्टम्स है उसके अलावा ये भी जरूरी है कि उसको बुखार तो नहीं आ रहा है कि पेन कितना हो रहा है दर्द कितना हो रहा है सिम्टम्स कितने हैं और कब से है अब कुछ जांचे करने के बाद हमें पता चल सकता है जैसे अल्ट्रासाउंड है सीटी स्कैन है ये सारी चीज़ें हैं जिससे पता चल सकता है कि स्टोन का साइज़ क्या है और वो कहाँ पे लोकेटेड है अगर स्टोन जनरल ये माना जाता है कि पाँच एम mm के छः एम mm के छः एम mm से कम अगर साइज का स्टोन है तो अस्सी से नब्बे परसेंट चांस है कि वो अपने आप पैसेज में यूरिन के पैसेज में निकल जाए अब उसके लिए और कोई भी सर्जिकल या एंडोयरोजिकल इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े आ, सिर्फ एक्स्ट्रा फ्लूड लेके या फिर कुछ दवाओं के साथ वो अपने आप यूरिन में निकल जाए पर ये स्टोन जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा 6 एम mm के ऊपर उस उसके साथ ही वो अपने आप निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे जिसके लिए हमें आगे जाके इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ सकती है तो अब तो फाइव टू सिक्स एम के स्टोन के अपने आप निकलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं तो डॉक्टर सुमित बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि हमको अल्ट्रासाउंड कराना है हमको सीटी कराना है तो विच इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन और आपके आप अपने पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं कि आप सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं किसका क्या एडवांटेज है और क्या बेनिफिट है और क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके आप उसके बारे में कुछ बताएंगे सो अल्ट्रासाउंड uh, so, uh, एक बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टूल है अगर पेशेंट को डाउटफुल है पेशेंट वेग सी कंप्लेंट हल्का हल्का दर्द हो रहा है 
दो तीन जगह पे और हमें स्क्रीन करना है तो अल्ट्रासाउंड इज़ अ वेरी गुड गुड इन्वेस्टिगेशन जिसमें पूरे पेट के बारे में एक आइडिया आ जाता है बट hmm. uh, उसकी सेंसिटिविटी इज़ सेवेंटी टू एट्टी परसेंट एट द बेस्ट स्टोन पेशेंट है अगर पेशेंट ये बताता है कि मुझे पास्ट में कभी स्टोन रहा है या अपने आप निकल गया या इंटरवेंशन से निकाला उनके लिए मैं हमेशा सी स्कैन सजेस्ट करता हूँ सी स्कैन की सेंसिटिविटी इज़ अबव नाइन्टी स्टोन्स के लिए मतलब देर इज़ वेरी वेरी लेस चांस कि वो स्टोन को मिस कर दे तो एक्जैक्टली सी टी स्कैन से हम लोग को एग्जैक्ट साइट ऑफ द स्टोन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द स्टोन जैसे कि डॉक्टर साहिल ने कहा कि हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हम पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में रखेंगे और टोटली डिपेंड्स ऑन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वन इज द लोकेशन एंड वन इज द साइज एंड सी टी स्कैन इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन विच कैन गिव अस बोथ दिस इन्फॉर्मेशन इन वन मिनट गो सो अकॉर्डिंग टू यू सी टी स्कैन इज दिन इन्वेस्टिगेशन फॉर तो डॉक्टर सुमित आपने जैसे बताया कि स्टोन्स और भी हो सकते हैं वेग एबडोमिनल पेन है कई बार पेशेंट हमारे पास आता है उसके पित्त की थैली में सर्जरी पित्त की थैली में ऑपरेशन स्टोन है।, है तो दोनों में क्या डिफरेंस है किडनी स्टोन और पित्त की थैली में स्टोन और आप किसके एक्सपर्ट हैं और पित्त की थैली कौन ऑपरेट करता है सो uh, so, ये पेशेंट के मन में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि स्टोन मीन्स स्टोन सर्जन ही करेंगे हाँ आ, मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हम यूरोलॉजिस्ट हैं हम किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट करते हैं इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये कि किडनी इज़ अ वेरी वाइटल ऑर्गन किडनी में जब स्टोन है और किडनी फंक्शनिंग है तो हमेशा स्टोन निकाला जाता है गोल ब्लेडर के स्टोन जनरल सर्जन ऑपरेट करते हैं जो एबडोमिनल सर्जन होते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन गोल ब्लेडर स्टोन में और किडनी स्टोन में डिफरेंस ये है कि गोल ब्लेडर स्टोन में स्टोन नहीं निकालते इट इज़ द गोल ब्लेडर विच इज़ रिमूवड क्योंकि गोल ब्लेडर इज नॉट अ वाइटल ऑर्गन और अगर उसमें से सिर्फ स्टोन निकाला जाए तो वो दोबारा दोबारा स्टोन बनाता रहेगा एंड देर इज़ नो यूज ऑपरेटिंग अपॉन अ नॉट सो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन रिपीटेडली सो हम लोग यूरोलॉजिस्ट हैं हम लोग किडनी और यूरिन यूरिन सिस्टम में जो स्टोन बनते हैं उनको देखते हैं गोल स्टोन या पित्त की थैली के स्टोन एक डिफरेंट एंटिटी है ऑल टूगेदर वो डिफरेंट डॉक्टर्स सर्जन ऑपरेट करते हैं डॉक्टर स्मिथ ने एक बात कही रिकरेंस ऑफ द स्टोन्स तो रिकरेंस ऑफ द स्टोन्स के बारे में क्या कहेंगे हमेशा पेशेंट आता है कोई भी पहली बार आता है या दूसरी बार आता है वो कह रहे डॉक्टर साहब मेरे को तो हर दूसरे साल में स्टोन बन जाते हैं तो उसके बारे में वट इज़ द चांस ऑफ रिकरेंस एंड कैन इट बी कम्प्लीटली क्योर्ड कैन यू गारंटी द पेशेंट कि आपको नेक्स्ट टाइम स्टोन नहीं होगा इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम जो एडवाइस पेशेंट को करते हैं वो अगर फॉलो किया जाए तो लगभग 90 प्रतिशत से ज़्यादा चांस होते हैं कि दोबारा स्टोन ना बने पर ऐसा माना जाता है कि जिसको एक बार स्टोन हुआ है उसको दोबारा स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अब अगर किसी पेशेंट को दोबारा तीसरी बार चौथी बार स्टोन बन रहा है तो हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट तो नहीं है बॉडी में जिसकी वजह से स्टोन बार बार बन रहा है पहले ही डॉक्टर सुमित ने बोल दिया है कि कुछ हाइपर पैराथेरॉडिज्म है मेटाबॉलिक सिंड्रोम है डायबिटीज है ओबिसिटी है ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें लगातार स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं कोई कैंसर सिंड्रोम्स होते हैं हाइपर यूरिकेमिया है कैंसर की ट्रीटमेंट की जाती है उसको या फिर एनिमल फैट बहुत ज़्यादा लेना डिहाइड्रेशन ये सारी चीज़ें हैं अगर हम ये रूल आउट करते हैं कि ये नहीं है अगर कोई मेटाबोलिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें लगातार फैमिलीज में बार बार स्टोन बनता है ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो पहले इन्वेस्टिगेट so, हम करते हैं और अगर कोई ये नहीं पाई जाती और फिर भी स्टोन बार बार बन रहा है तो फिर हम पेशेंट को कुछ उसके डाइट में या फिर उसके डेली लाइवलीहुड में क्या चेंजेस करने जरूरी है जिसकी वजह से स्टोन दोबारा ना बने इसके लिए एडवाइस कर सकते हैं सो स्टोन बनने की टेंडेंसी इज कॉमन एंड इट इज एसोसिएटेड विद मैनी प्रॉब्लम्स एंड उसके लिए हम लोग को डेप्थ इन डेप्थ इवेल्यूएशन कई बार करना पड़ता है स्पेशली फॉर द पेशेंट्स हु मेक स्टोन मल्टीपल टाइम्स और उसके बाद हम लोग उनको डाइटरी एडवाइस दे सकते हैं सो डॉक्टर सुमित डाइटरी एडवाइस मैं क्या खाऊं मैं पालक नहीं खाऊंगा मैं बीज की जिसमें बीज होते हैं वो फल नहीं खाऊंगा ऐसे बहुत सारे पेशेंट आगे बोलते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस देते हैं uh, क्या उनको सब कुछ बंद कर देना चाहिए कि स्टोन ना बने आई आई थिंक आई थिंक ये ये एक सबसे बड़ा सवाल है एंड जिसपे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है हर हर दूसरा आदमी इस चीज़ पे एडवाइस दे सकता है तो पेशेंट टोटली कन्फ्यूज हो जाता है पेशेंट क्या करे आई वुड से ईच एंड एवरी पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन ज़रूर होता है तो आई वुड क्लियरली से कि ये ये बहुत पुरानी बातें हैं कि आप बीज की चीज़ें ना खाएं रिसेंट रिसर्च क्या बताती है कि फॉर एग्जाम्पल टमाटर में बीज है तो बीज में ऑक्जिलेट है जो स्टोन बनाता है बट बीज के अलावा जो टमाटर है उसमें सिट्रेट है मैग्
तो कोई भी बीज निकाल कर नहीं खाएगा आप खाएंगे तो पूरा टमाटर खाएंगे सो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कभी भी हम मना नहीं करते हैं यस yes, अगर कोई डेली पालक खा रहा है या डेली भिंडी खा रहा है और उसका स्टोन भी ऑक्जलेट स्टोन है जिसको हमने केमिकल एनालिसिस से एग्जामिन किया है तो हम उसको कम करने को बोलते हैं जैसे डॉक्टर साहिल ने बोला रेड मीट्स एनिमल एनिमल फैट जो है वो कोई डेली बेसिस पे खा रहे हैं उनका स्टोन भी दैट टाइप है तो उनको कम करना चाहिए पीपल लीडिंग वेरी रूटीन लाइफ टेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट्स उनको कुछ भी रोकने की ज़रूरत नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है गुड फ्लूड इनटेक आप ढाई से तीन लीटर टोटल फ्लूड लीजिए पूरे दिन में नमक कम करिए नमक में जो सोडियम है वो ऑक्सीलेट को प्रेसिपिटेट करता है वो स्टोन को बढ़ावा देता है कैल्शियम बंद मत करिए नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम डिक्रीज स्टोन तो बेसिकली ये जो एडवाइस मिलती है कि ये मत खाओ मत खाओ अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डिस्टिंग whatever dietary advice that you give the patient has got scientific basis yes. depending on yes. what type of stone he is making yes. and what are his dietary habits yes to aap jo bhi kisi se sunte hain ki mujhe ye nahi khana us pe vishwas mat kijiye apne urologist se puchiye apne dietitian se puchiye wo aapko proper advice denge based on your uh, stone kis prakar ka hai aur uske upar मैं khatam karte hue sabse uh, last mein uh, uh, dr sahil aap se ye puchunga ki uh, jaise inhone bola ki एंडो यूरोजिक इंटरवेंशन होती है पेशेंट्स के दिमाग में होता है किसी को एक बार इंटरवेंशन हुई दूसरी बार इंटरवेंशन हुई वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक ही किडनी पे मेरे को तीन बार हो चुका है उससे किडनी मेरी खराब ना हो जाए उसके दिल डर बना रहता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे अगर हम यही सवाल 25 साल या 30 साल पहले पूछते जहाँ पे बड़े ऑपरेशन किए जाते थे काट चीरा लगा के बड़े ऑपरेशन होते थे तो ये जवाब था कि हाँ किडनी को नुकसान हो सकता है अगर बड़ा ऑपरेशन जिसमें चीरफाड़ होती है या फिर किडनी को बार बार कट लगा के खोला जाता है अगर ये ऑपरेशन दोबारा तीसरी बार चौथी बार हो रहा है तो किडनी को कुछ हद तक नुकसान हो हो सकता है पर हम आज के ज़माने में ऐसा कोई ऑपरेशन बहुत ही रेयरली ऐसी कोई बार आती है कि हम ये ऑपरेशन करते हैं मेजोरिटी तो ऑपरेशंस जो आज हम कर रहे हैं वो दूरबीन के साथ कर रहे हैं जिसमें कोई कट नहीं है चीरा नहीं है और किडनी को कोई नुकसान नहीं है बहुत ही पतली दूरबीन होती है आई थिंक पतली दूरबीन है लेजर के साथ ऑपरेशन होता है किडनी के किसी अंग को कोई डैमेज होता ही नहीं।, नहीं होता तो सिर्फ स्टोन जलाया जाता है सिर्फ स्टोन को हैंडल किया जाता है वही निकाला जाता है सो बेसिकली लास्ट ट्वेंटी ईयर्स में यूरोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हुआ है एवरी थिंग हैज़ बिन मिनीचराइज हम लोग जितने भी बड़े और ओपन सर्जरीज करते थे हार्डली एनी ऑफ फर्स्ट डू ऑल दो सर्जरीज नाउ एवरी थिंग इज़ डन बाई एंडोस्कोपी स्मॉल स्कोप्स विच यूजली डो नॉट डैमेज द किडनी सो अगर आपको आपको स्टोन्स बार बार बन रहे हैं अगर आपके स्टोन्स फंस गए हैं तो इन प्रोसीजर्स को डिले मत कीजिए क्योंकि हमारे जो सर्जरीज हैं जितने भी हमारे प्रोसीजर्स हैं दे आर वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर्स एंड यूजली जैसे डॉक्टर सुमित ने बताया कि we can discharge the patient on the same day evening after doing the procedure or maximum by next day so i'll close by saying that ki uh, garmiyan hain garmiyon mein stones banne ki sambhavna jyada hoti hai adequate amount mein pani piye matlab hamare pure discussion ka ultimately agar main sar aapko batana chahu ki agar aap stone kaise prevent kar sakte hain to good amount of water has to be taken every day minimum 2 to 3 liters of water per day agar aap ye zindagi mein bana lenge to main लिख के दे सकता हूं कि आपको स्टोन बनने की संभावना कम होगी धन्यवाद थैंक यू थैंक यू